ഭൂമുഖൽ കുടുംബയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു കുടുംബയോഗമുണ്ട് അത് നമ്മളെല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ എസ് ബി കോളേജിൽ വെച്ചാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു യോഗമാണ് ആ യോഗത്തിൽ പലരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂനത ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം പോലെ തൂമുകൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പൻ്റെ മക്കളും ആ മക്കളുടെ മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കെട്ടിച്ചു വിട്ടവരും വിവാഹിതരായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നവരുടെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മയാണ് അതിലിപ്പം അവശേഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും ഉള്ള ചുറ്റപ്പനാണ് അപ്പച്ചാച്ചൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറയിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മച്ചിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പം അവൻ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മച്ചിയാണ് ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി പിന്നെ ഒരു സീനിയർ നേതാവ് എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്ത നമ്മുടെ വല്യപ്പൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയായ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞു ചേച്ചി നമ്മളിവിടെ ഇരുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ യാതൊരു ഔപചാരികതയും ഇല്ല നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ബൈബിൾ പാരായണത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹ സംഗമം ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കളികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സംഭവം പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യോഗം നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് പ്രാസംഗികരെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഞാൻ തന്നെ പ്രസംഗിപ്പിച്ച് നമുക്കെല്ലാവരും പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതാണ് പ്രസംഗിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ആരെയും തന്നെ വിളിക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ബൈബിൾ പാരായണമാണ് അത് നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ മേലാതെയാണ് ആരാ കുട്ടി എന്ന് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റോബർട്ടിൻ്റെ മകൻ മിഥുനാണ് ബൈബിൾ പാരായണം വായിക്കുന്നത് നടത്തുന്നത് മിഥുൻ നമ്മുടെ ഗച്ചമരി പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓൾട്ടർ ബോയിയാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പറയാം നമ്മുടെ അപ്പച്ചാച്ചൻ തന്നെ ഈ ദീപം തെളിയിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വാത്സല്യ ഭാജനങ്ങളും പരിശുദ്ധരും എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ കാരുണ്യം ദയ വിനയം സൗമ്യത ക്ഷമ എന്നിവ ധരിക്കുവിൻ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് പരിഭവം ഉണ്ടായാൽ പരസ്പരം ക്ഷമിച്ച് സഹിഷ്ണുതയോടെ വർദ്ധിക്കുവിൻ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ക്ഷമിക്കണം സർവോപരി എല്ലാറ്റിനെയും കൂട്ടിയിണക്കി പരിപൂർണമായ ഐക്യത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്ന സ്നേഹം പരിശീലിക്കുവിൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭരിക്കട്ടെ ഈ സമാധാനത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഏകശരീരമായി വിളിക്കപ്പെട്ടത് അതിനാൽ നിങ്ങൾ കൃതജ്ഞതാ നിർഭരരായിരിക്കുവിൻ പരസ്പരം പഠിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും കൃതജ്ഞത നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളും ഗാനങ്ങളും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളും പാടുമ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ സമൃദ്ധമായി വസിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വാക്കാലോ പ്രവൃത്തിയാലോ എന്ത് ചെയ്താലും അതെല്ലാം കർത്താവായ യേശു വഴി പിതാവായ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുവിൻ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് യോഗ്യം അമിതം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുവിൻ അവരോട് നിർദ്ധേയമായി പെരുമാറരുത് കുട്ടികളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുവിൻ ഇത് കർത്താവിന് പ്രീതികരം അത്രേ പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പ്രകോപിപ്പിക്കരുത് പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ അവർ നിരുന്മേഷകരാകും ദാസന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ലൗകിക യജമാനന്മാരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അനുസരിക്കുവിൻ ഇത് മനുഷ്യ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനായി ചെയ്യുന്നതാകരുത് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുന്നതാകണം നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും മനുഷ്യനെ അല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായി കർത്താവിൽ നിന്ന് അവകാശം ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് തെറ്റു ചെയ്യുന്നവന് ശിക്ഷ ലഭിക്കും അക്കാര്യത്തിന് മുഖനോട്ടമില്ല
സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വേറെ രീതിയിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ആദ്യം അപ്പച്ചാച്ചൻ ഈ തിരി എല്ലാവരും മട്ടത്തിൽ നിൽക്കുക ഓരോരുത്തരെ ഒരാളുടെ തിരിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി 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 കത്തിച്ച് അത് മുഴുവൻ സർക്കിളായിട്ട് ഒന്ന് കത്തിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും ആ ബൈബിൾ പാരായണ സമയത്ത് നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് എല്ലാവരും തിരി കത്തിച്ച് നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമ്മൾ പിന്നെ കളികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കളികൾ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് പുരുഷന്മാരുടെ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ കസേരകളിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം പങ്കെടുക്കാം അത് ശരിയാകത്തില്ല ഓടാണ് നടന്നാൽ പറ്റത്തില്ല ഓടെ ഒന്ന് ഓടിക്കേ ഒന്ന് ഓടിക്കേ ഓടിക്കേ ഒന്ന് ഓടാ ഓടെ ഇത് നടപ്പ് മത്സരമാണ് ശരിയാകുന്നത് ഓടുക 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 ഇതാരും ഓടുന്നില്ല എല്ലാരും ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചു ഓടാ 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 ഓടുക 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 ഓടിയില്ലെങ്കിൽ മത്സരം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാരും ഓടുക ഓടുക ഓടാ ഓടെ അകത്തി ഇട അകത്തി ഓടിക്കേ ഓടിക്കേ അങ്ങനെ ഓടിക്കേ ഇതേ ചേച്ചി ഓടിയല്ല ഓടിക്കേ ഓടുക 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 ഓടിക്കേ ഓടിക്കേ ഓടുക
അങ്ങനൊന്നും പാടില്ല ആരെങ്കിലും ആകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ചെറുപ്പത്തിലേ വേണം നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുക മിടുക്കനായിട്ട് വരും ഓക്കെ അമ്മച്ചിയുടെ പേരണ അച്ചാച്ചന്റെ പേരണ ജിജോ സ്ഥലം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അവരിവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെ എഴുതേക്കുക ആശ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വേണം നല്ല കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ അവരെന്തോരം എഴുതിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആരാന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ചിലപ്പം അറിയാതൊക്കെ അങ്ങനെ വരരുത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുതിർന്നവരെ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യം പറഞ്ഞ ജിൻഷാടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ജിൻഷാടെ മിസ്സസിനെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജിജോയുടെ മിസ്സസിനെ കാണുന്നു ഇപ്പോഴാ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉള്ള അല്ലാതെ ജിജോ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ലാതെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റി എല്ലാ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കാവുന്ന മത്സരം സുന്ദരിക്ക് ഒരു പൊട്ടുകൂത്താണ് അടുത്തത് നടക്കാൻ പോകും നമ്മുടെ മത്സരം ആരംഭിക്കുകയാണ് സുന്ദരിക്ക് ഒരു പൊട്ടുകൂത്ത് ആ മത്സരം എല്ലാവർക്കും അറിയാം സു എവിടാണ് പൊട്ടുകൂത്തുണ്ടോ ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്പോട്ടിൽ കുത്തിയാൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കറക്കി തിരിച്ചു വിടോ ഒന്നൊന്ന് തിരിച്ചു വിടെ ആ ഒന്ന് വിട്ടോ ഇനിയും വിട്ടോ ആ ഓക്കെ കഴി ഇനി കണ്ടുപിടിച്ച് കാണിച്ച് ഓക്കെ അടുത്ത ആള നല്ലതൊന്നും കെട്ടിക്കൂടെ കാണാത്ത രീതി ആ 
എവിടാ ഉദ്യ മൂക്കല്ലേ ഓക്കെ അതാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആരാ ഉദ്യ എന്നുള്ളത്